안녕하세요 반갑습니다 <웃음> 오늘 이제 적외선 리모컨에 대해서 좀 알아보자 합니다 어, 적외선 리모컨은 보통 이제 보면 이렇게 뭐 리모컨 뭐 그저 있 어떤 명령을 하기 위해서 내가 리모컨으로 우선 통신을 하는 거라고 보시면 될것 같습니다 어, 리모컨의 이제 그 운송 방식은 여기 보시면 어, 어떻게 보면 LED입니다 적외선 LED 근데 이 빛을 쏴주게 되고 이빛 자체가 이 수건부에 들어가는 이 수건부에 들어가서 아 얘가 이 버튼을 눌렀구나 이 버튼을 눌렀구나 이렇게 생각을 하고 연상을 하게 되죠 어, 한번 눌러보죠 눌러보면 데이터가 올라가는 게 보시면 있는데 그러니까 결론만 말씀드리면 이 버튼마다 눌렀을 때이 LED에 데이터, 그 빛으로서 신호를 쏴줍니다 디지털 신호로서 이렇게 신호를 쏴주면 이 신호 자체가 여기 수광부에 들어가게 됩니다. 그래서 이제 아두이노 자체는 이 신호를 받고 아 얘가 이런 신호를 보냈구나 라고 인지를 하게 됩니다. 네. 그걸 관련해가지고 이제 좀 주의사항으로 볼것 같으면 일단 수광부 자체에서는 5V로 꾸미시면 되고 5V가 아니라 뭐 3.3V로 꾸미셔도 되는데 일단은 5V로 꾸미시는 게 맞습니다. 그리고 이제 발광구 같은 경우에는 이제 배터리가 이게 들어가긴 하는데 배터리가 없어서 이제 분작을 안 하는 경우가 있고 그 배터리 잘 보시면 수원전지인데 3분입니다 실제로 얘를 응용하는 방법으로는 이것을 떼서 하는 방법도 있습니다 그 방법에서는 나중에 좀 알려드리도록 하겠습니다 어 그리고 이제 이 수광구 관련해 가지고는 이 통신이 잘 되기 위해서는 어느 정도 일직선을 보는 방향으로 이 수완부 자체가 어느 지향점을 지향 방향각을 갖고 있고 이 수완부 자체도 지, 어떤 지향 방향각을 갖고 있고 이 발광부도 어떤 지향 방향각을 갖고 있기 때문에 이게 서로 이제 좀 맞닿아야 좀 통신이 잘 된다는 것을 좀 유념하면 좋겠고 또 통신 길이가 그렇게 크지가 않습니다 우리가 예를 들면은 TV를 켠다고 했을 때그 어. 소파에 앉거나 그렇게 어느 정도 일정 거리를 두고 생각하는 것처럼 그런 용도로 무선 통신이 필요할 때 쓰신다고 보시면 될것 같습니다. 그리고 이제 리모콘 같은 경우에는 무선 통신에서 어떤 게 쓰이냐면 데이터가 어느 좀 한정된 곳에 좀 쓰이는 경우가 있습니다. 예를 들면은 내가 어떤 신호를 제어한 데 있어서 어, 이 신호만 보내면 돼라고 했을 때 쓰면 되겠습니다. 물론 어, 연속적인 데이터도 보낼 수 있습니다. 근데 그런 경우에 어느 정도 좀 가공해야 한다는 것을 좀 알아보시면 좋겠습니다. 어, 소스 코드에 대해서 좀 설명을 드리겠습니다. 어... 네, 이제 코드에 대해서 좀 설명 드리도록 하겠습니다. 어, 일단은 이 파일을 좀 다운 받으시고 디바이스 마트 블로그에서 다운을 받으시고. 어, 첫 번째로 해야 될 것은 이제 라이브러리를 다운을 받죠. 네, 라이브러리 같은 경우에는 이제 아두이노에서 제공하는 아두이노 리모컨 라이브러리가 있습니다. 여기서 다운을 받으시고, 라이브러리 추가하는 방법은 블로그에서 좀 참조하셔서 하시면 될것 같습니다. 그리고 자세한 리모컨 다운 방법은 이제 디마이스 마트 블로그를 참조하시고, 그래서 이제 라이브러리 추가한다는 걸 선언해주고, 적외선 수광부 핀을 저희가 어, A0를 썼어요. 아날로그 핀 0번을 썼다는 것을 표기해주고, 그럼 이게 여기 있는 게 이쁘게 되겠죠. 그래서 이거는 이제 이 어떤 라이브러 자체의 초기 설정이라고 보시면 될것 같습니다. 이건 초기 설정이고, 그 이거는 내가 결과값 자체가 이렇게 된다. 라고 보시면 될것 같습니다. 어, 그리고 이게 지금 어떤 신호가 오는지 확인하기 위해서 시리얼 모니터를 사용하기 위해, 여기 보면 이 시리얼 모니터 있죠. 이걸 사용하기 위해 나는 신호를 붙인 요법을 사용하겠다 이렇게 써놔놨고 이거는 이제 리모컨 하기엔 초기 설정이고 그 시리얼 모니터 동작을 했을 때어 테스트 오케이 이렇게 나오겠습니다 네 이렇게 참조하시면 될것 같습니다 아 보시면 그리고 이제 루프문인데 루프문은 이제 항상 대기를 합니다 항상 대기를 해서 어 지금 네가 어떠한 값을 지금 줄 거야 라에 대해서 좀 알려준다고 보시면 될것 같습니다. 일단 데이터를 넣어보죠. 
그러니까 결론만 말씀드리면 어, 루크몽이 돌고 있는데 어, 너 아이알 신호 줬니? 아이알 신호 줬어? 이렇게 판단한 겁니다. 그러니까 이 이폰이 루프몬은 계속 이런 식으로 동작할 텐데 반복적으로 동작할 텐데 이이 이폰은 자체가 어 지금 너는 네가 신호를 줬구나 어그 신호는 뭐야? 뭐 알려줘. 그래서 제가 이제 이모콘을 누른다고 하면 제가 예능은 5번을 누르겠습니다. 뭐 어떤 특정한 신호가 계속 나오는 거야. 그리고 6번을 누르면 어떤 특정한 신호 계속 나오죠. 그러면 이걸 가공한다고 하면 이 이품 사이에 어 지금 리절트 밸류 자체가 어 예를 들면 5번 값이 나온다. 예를 들면 이게 나온다. 예를 들면 이게 나온다. 이걸 가정해서 작성을 하시면 됩니다. 네 지금 예를 들면 운영을 했는데요. 기존에서 이제 좀 달라진 거에 대해서 코드를 좀 설명드리면 일단은 핀 8번에 대해서 내가 LED를 연결을 했고요. LED 연결했고 변수를 하는 거예요. 어, 블론이라는 이제 변수를 둬서 네가 켜져 있니 꺼져 있니에 대해서 LED 상태를 나타내는 변수이고 그리고 제가 전에 얘기했듯이 이 이품은 자체가 어 리모컨의 데이터가 들어왔다를 알려주는 이벤트 이품은이고 그때 이 리절트 점 밸류 자체가 이 값을 나타내는 거 이쪽에 값을 나타내게 되고 이값 자체가 어 맞아 일제 LED가 판단하는 겁니다 어 일단 0x 자체가 무슨 의미냐면 헥스에 헥스 16이라는 뜻이라고 보시면 될것 같습니다 예를 들면 우리가 한 글자에 10자리 이상은 표현을 못하잖아요 그래서 A, B, C, D, E, F 이렇게 표시를 한다고 보시면 될것 같아요 어, 하여간 결론적으로 그 종합하시면 내가 버튼을 누를 때 각각의 신호가 있고 그 신호가 이거일 때그 신호가 이거일 때 너는 LED를 키던가 꺼나 근데 내가 LED가 지금 켜져 있는지 꺼져 있는지 어떻게 아냐 이거는 이 상태 함수로 알겠다 네가 펄스 꺼져 있으면 키고 너는 툴로가 돼야 되라 상태가 켜진 거죠. 만약에 네가 켜 있는 거가 아닐 켜 있는 거가 아닐 정도가 켜 있으면 너는 꺼지고 그리고 너는 상태한 도 꺼진다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 또 이거 자체는 이제 초기화 초기화에 그러니까 이게 끝났다는 거죠. 끝나서 다시 데이터값을 지우고 다시 또 받는 이런 거라고.